Hi guys, good morning and welcome back to EPC Exotic Pets Commonwealth. And today I'll be sharing with you guys yung binigay sa akin ng pinsan ko which are the isopods which are uh, which are the isopods. Isopods. <laughs> Ayun, so to check natin yung mga isopods and then we're going to rehouse them sa ating mga enclosure, sa ating enclosure. So, samahan niyo ako. Tara. Ayun, so ito yung mga isopods na nakuha natin ngayon. So Basically, ang isopods ay isang uri ng crustaceans. Itong isopod natin ay tinatawag na wood lice. Karaniwang ginagamit sa mga bioactive enclosure setups sa exotic keeping hobby. Dahil basically kumakain sila ng decaying matter or organic waste tulad ng patay na halaman, bulok na kahoy, pati tae ng mga alaga nating hayop. At ginagawa nila itong natural fertilizer or pataba sa lupa. So, ang gagamitin natin sa enclosure ng isopod, isopods natin is itong extra small enclosure since konti pa lang sila. So, ito yung extra small enclosure natin. Ayan. Yun. And then, gagamit din tayo ng coco pit for their beddings Ayan, so ito yung coco pit natin and hahaluan din natin ng dry moss so itong dry moss dalawa yung purpose nya dito sa para sa isopods natin one is pag hinalo natin sya dito sa coco pit magkakaroon sya ng tinatawag na moisture pockets maganda sya sa bioactive cleanup crews natin which is yung isopods natin para mag thrive sila sa setup na gagawin natin at the same time yung second naman na kinagandahan nito is since dry moss dry moss sya yung mga par, ibang parts nya is decaying matter din no decaying matter ng moss which is pagkain na rin ng ating isopods so ang kinakain kasi ng isopods natin is yung mga decaying matter sa loob ng bioactive enclosure. Pero yung gagawin natin ngayon, hindi siya bioactive. Simpleng setup lang para sa ating mga isopods. Ayan. Tapos ito yung mga gagamitin natin pang decor. Ayan. Hope na ikita nyo. So, meron tayong kahoy. Itong kahoy na to, galing siya sa patay na puno ng uh, coconut tree. Ayan, sa buko. Yan. So ito yung maganda dito is so it's para siyang dead wood na pag nababasa siya, uh, pwede rin siyang kainin ng mga ano, ng mga isopods. At the same time, yung mga crevices niya, pwedeng pagtabu <laughs> pwedeng pagtaguan ng mga isopods. Yan. So yun yung maganda. Tapos meron tayong maliit na piece ng balat ng puno. Yan. Meron, meron tayong mga bato normally mas maganda kung wala siyang bato no? kasi pwedeng maipit yung mga ano natin mga isopods pero maglalagay pa rin ako as long as hindi mo siya ginagalaw palagi or hindi siya uh, hindi nagagalaw yung enclosure okay lang kung naka steady lang yung lagay na to huwag lang silang nakapatong sa coco pit Yan. so dapat naka diretso siya dun sa enclosure para kahit paano hindi sila may ipit so umpisa na natin gumawa Ito na ba guys? Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. 
Tapos meron siya mga haladay ng mga dahon-dahon. So, kakainin niyo ng ating mga isotopis. Yan. Pero hindi ko masyado madami yung mosk ko. Ito okay lang yan. Then, lagyan natin siya ng water. Pwede mo i-spray pero diretso na natin. Yan. Then, mix natin. Kalat naman nun. few moments later forgot, nilagyan ko pala ng nilagyan ko yung isopods ng konting coco pit so <laughs> ewan ko kung makikita nyo guys yung isopods wait lang, tanggalin ko na tong camera natin I mean yung kasi pangit ng kuha eh see, iba yung kulay diba yun nga lang, masyado malapit wait lang yes, yun lang so, hindi natin makita yung isopods <laughs> Check muna natin kung makikita natin sila. Okay. Masa 
sa mayroon. Yun. Kaya nyo, yung ibang iso pods. Pag tinakta kaya natin. Hindi sila lumabas. Hindi sila lumalabas. Siguro sa gilid lang natin itaktak para. Tak, tak, tak. Aji, no moto. Sana makita pa natin yung mga iso pods. Ayan, kita. Ayan, may nahulog ng isa. Hii, takbo ka agad siya. Kita nyo yun, guys? Ayan siya, oh. Lana. Masok na siya sa loob. Anyhow, ayan pa. Epic failure yung video. Sige, ulog na natin lahat. Wee! Kunti muna. Kita kayo ba, ice pods? Ayan sila. Guys! Wee! Alright. Ang saya. Okay. Ang saya lang nila. Okay, more ice pods to come, guys. Ang isa ulit. Woo! Hello, woo! Alright. Sige, natin na. Tak, tak, tak. Oh, yeah. So amazing. So, para lang tayo nag-aalaga ng enclosure. So, hindi natin sila makikita kagano. Sana ano naman from time to time no nakikita natin sila. Pero that's it. That's it pa sit. That's our enclosure for the ice pods. Sigurado na natin yung part na yun. Nasaan na yun? Nawala. Ayun, yun siya. Woo! Yun siya, oh. Yeah! Sana makita natin ulit yung mga isopods na nilangay natin. Diba? Amazing! And I forgot to take a photo! Photo. Yun. Isa lang yung nakikita natin. Nasaan na yung iba? Sa ilalim. Hope makulture natin to. At dumami sila. Yan. So, that's our isopod enclosure. What should we name this enclosure? This isopod kingdom? Mini kingdom? Comment it down below. And mamimili ako sa mga comments nyo guys. And that's the ending of our vlog for today. I hope you guys enjoy this simple and amazing setup. And I'll see you guys soon on our next vlog. Hanggang sa muli. Paalam!